えー、はい、久保です、えー。今日はなぜ今最適化かというテーマで、えー、短時間ですけどお話をしようと思います。で、最適化ソルバーというのは大きく分けて2つに分けられます。1つは数理最適化ソルバー。いわゆる MIP ソルバーってやつです。で、まあ大きく分けてまだ2つに分かれて、えー、線形に特化したやつ。混合整数線形最適化ソルバー。まあ代表的なのはグロービー。とか、まあ、その、えー、コンパチブルな、えー、オープンソースの私が作ったラッパーでマイパルプとかがあるんですけど、えー、非線形では、まあ、サイパーあたりが今のところ、まあ、使えるもので、まあ、非線形の応用ってあんまりないんで、まあ、基本は、えー、混合整数ソルバーで最近では、まあ、あの整数じゃなくてもねあ整数じゃない線形じゃなくても、えー、二次水とかねまたはえっ、ー、とまああの変数と変数の掛け算ぐらいだったら解いてくれる。なんていうのがあります。まあ、一般の非線形は難しいんだけど、特集系だとまあ解けるようになってきてる。という話です。でもう一歩がメタヒューリスティックスソルバー。こっちは、まあ、あの、まあ、理算の最適化に特化して、だけど何でもありというね。あの、2次でも3次でも、あの、非線形は何でもありと。というので、例えば制約最適化ソルバーだとスコープと。えー、とかスケジューリング最適化ソルバーだと、えー、オプトスイークなんていうのがあります。で、で、えー、数理最適化ソルバーの方なんだけど、えー、昔々あのシープレックスっていうのがあって、まあ、1991年ぐらいだと、まあ、結構成り物入りで発表されて、えー、シープレックス社っていうのをね、作って、で、えー、非常に性能が良かった。その非常に性能が良かったのが、えー、その後、えっ、ー、と、ログに買収されて、IBM に買収されて。で、まあ、その、えー、シプレックス11あたりになってくると、2007年あたりだと、えー、2万9000倍ぐらい早くなってる。非常にこう、性能が改良されてきたわけですね。その後、そのシプレックス作ったご本人の、えー、ボブ・ビクスピーが、えー、辞めてグロービーっていうのを作った。グロービーっていうのは、グーさんとロズバーグさんとビクスピーが作った。会社で、えっ、ー、と、その2009年に作った後、今では、えー、バージョン 9.2 かなまあ、9.0 だと約59倍ぐらいまでアップしてる。まあ、59倍でもすごくアップしてるんだけど、まあ、昔に比べたらだんだんだんだんど、あの、鈍化してるんだけど、えー、合わせると170万倍ぐらいまで速くなってる。昔遅かったんだね。でもこれでも、この当時は非常に画期的で、その前はね、もっと古い。えー、ギャムスとかリンドウとかね、めっちゃ遅いのを使ってた記憶があります。それに比べると、ものすごく速くなってきてる。実際、あの、使ってみると実感できるぐらい速くなってる。で、プラス、うん、計算機も速くなってる。で、この当時、えっ、ー、と、1990年代だと、まあ、60ギガ、ギガフロップス。ギガね。で、こっちだと、最近だと、えー、まあ、あの、ペタフロップスね、93。えっ、ー、と、富岳っていうのが最近日本で1位になる。日本というか世界で MC になって、500なんたらフペタフロップサソン。まあ、そこそこ速くなってる。これ合わせると、合わせると 2.2 兆倍ぐらい速くなってる。ってことは、7万年かかってたのが1秒以下になってるという。ものすごく速くなってる。ですけど、ただ、まあ解けない問題は解けないんだけど、まあ、なんか昔すごい遅かったのは、速くなってるっていうのは事実です。で、一方、メタヒューリスティックスっていうのは何かっていうと、えー、問題に特化した解放を作ると。だから、一般の問題は解けないと。実数変数があったりすると、アウト。なんだけど、えー、ちゃんと作ってあるんで、まあ、あの、まあ、非常に早くて、えー、いまあまあ、いい感じ出してくるという。さっきのその数理最適化すればっていうのは、その最適性の保証ね。エクザクトソリューションっていうんですけど、厳密性の保証があるんで、まあ、たまに遅くなる。そんなに気にしなければ、すごく早くできる。ただし、こういうメタヒューリスティックスっていうのは、作る人のその腕によるんですね。技量による。データ構造とか、アルゴリズムとか。で、えっ、ー、と、スコープとかオプトスイークっていうのは、あの、前に教団にいらっしゃった、あの、日本の代表的な研究者である、茨城敏久先生と、えー、当時教団を、まあ、ドクターコースぐらいからずっとやってる野辺浩二先生。今ではもう、あの、法政大の教授でいられる。が、非常に高度な、あの、ちゃんと作れる人がちゃんと作ると、まあ、すごい早いんですね。で当時は、まあ、あの、パソコンが遅かったんで、それでもちゃんと動くのを作ったんですね。今やるともう早すぎて、ものすごい早い。で、ちゃんとした世界的なベンチマーク問題、まあ、特化した問題ですね。
制約最適化とかスケジューリングに特化した問題だとちゃんともう世界でもう有数の性能評価がされているベンチマーク問題ってあるんでそれではまあ非常に早いで、まあ、最近はもう入れるともう早すぎてしょうがないぐらい早いでえっ、ー、と私があの Python のインターフェースを作って、まあ、誰でも使えるようにしたっていうのがこのスコープとオプトスイックですでえっ、ー、とさらに最適化のプロジェクトをやるために、昔はね、データ収集とデータの整理、まあ、前処理とかね、データクレンジングとかね、いろんな用語があるんだけど、が、えー、ライオンの分け前であるって言われてました。これ言ったのは、1970年ぐらいですかね、アーサー・ジオフレイオンという、えー、まあ、いわゆる、あの、ロジスティックスネットワーク設計、えー、サプライチェーンのまあ設計をするんですね。どこに倉庫を作ったらいいのっていうのを、最初にやった人が、まあ、言ってた、えー、論文に載ってた、ライオンズシェアであると。昔はそうだったんですけど、今は、まあ、で、ビッグデータ時代なんで、データの整理とかデータの収集だっていうのは、そんな難しくない。データはどっかに落っこってる。ね。あの会社の、あの、サーパー、まあ、まあまあちゃんとした会社、紙と鉛筆でやってたり、ファックスやってない、えー、会社だったら、まあ、どっかの、えー、サーバーに乗っかってる、えー、どっかのデータベースがあると。そこから抜いてくればいいと。その整理も最近データサイエンティスト、っていうのは、まあ、あの、Python 使えれば、そこそこ簡単。だし、まあ、いろんなツールがあるんで、データ整理が非常に簡単になってきている。さらに、えっ、ー、と、未来のことをやるには、需要予測いるんですけど、えー、マシンラーニングとかディープラーニングなんていうのは、まあ、非常に民主化が進んでてね、フリーのソルバー、ソルバーっていうか、フリーのそのソフトウェアが出てきてて、まあ、誰でもできる。うん。お金払う必要はない。ね。パイクラットとかね。えー、そういうのがあって、ね、えー、があって、まあ予測くらいだったら誰でもできるようになってきてる。というので、ここまでできればライオンズシェアがないんで、一番大事なのはやっぱ最適化の、で、その費用を削減しようってことが非常にやりやすくなってきてるというのが、あの、現状です。で、その効果はどのくらいあるのっていうと、私も四半世紀くらいこういう仕事をしてて、えー、まあ大体ベテランがなんか作ってくる回っていうのがあって、非常にベテランだから頑張って作ってるんだけど、それよりも最適化すると、大体 10% ぐらいは、あの、費用が下がるっていうのが、平均でね、たまには 25% とか、たまには 50% ともあるんだけど、平均では、え、大体、まあ、20% ぐらい、10% ぐらい、下がる、下がると。で、まあ、物流だけに特化して言うと、物流って、まあ、あの、一部分なんだけど、サプライチェーンのね、え、大体 GDP の 8% ぐらいって言われてます。日本と、あの、日本では。日本では先進国ね、アメリカとか。だと 8%。まあ、あの、ちゃんと改善されてると 8% ぐらい。で、中国とかだと 20% ぐらいかな。タイとか、えー、そういうインドネシアとかだと、もっと 25% とか、ね、あの、なってる。非常に、あの、GDP の中で占める割合が多いんですね。日本でも GDP って、まあ、あの、560兆ぐらいまだある。というので、最適化使うと、物流費の削減だけで、ね、この GDP の、まあ、あの、8% の店舗。で、4兆ドルぐらいのものかと。4兆っていうと、まあ、あの、日本の借金、国債の借金ぐらいが、まあ、あっという間に1年で返せるぐらいの話になると。今は、だから、物理費用ってのは本当にその一部なんですね。サプライチェーンの費用の。ということで、あの、サプライチェーン全部を考えた、その最適化を使うと、もっとその効果が大きいというお話です。で、今後ね、最適化っていうのがちゃんと流行ってる。今の AI ブームなんていうのは、まあ前座でしか過ぎない。で、最適化がちゃんと使えるようになる。で、使えるための人材を育成したいなと思ってるのが、私の、あの、今後の仕事です。じゃあ、また。